ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ഹാപ്പിനെസ് സ്പേസ് ഞാൻ അക്ഷയ ലക്ഷ്മി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ടോണർ എന്താണെന്നും ടോണർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ടോണർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നും ആണ് ടോണർ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം ടോണർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലെൻസിങ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പിന് ശേഷവും അതുപോലെ തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിന് മുമ്പും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ടോണർ അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ടോണർ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ഫേസിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പുമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഈ ടോണർ പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളൊരു സ്കിൻ ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ ഓയിലി സ്കിൻകാർ കാരണം ഓയിലി സ്കിന്നുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് ഫേസിലുണ്ടാകുന്ന എക്സസ് ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം എക്സസ് ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഓപ്പൺ പോർട്സിനെയൊക്കെ ഷ്രിങ്ക് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓയിലി സ്കിൻകാർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്കിൻകാർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ടോണർ എല്ലാ സ്കിന്നുകാർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോണറാണ് നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോസ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓയിലി സ്കിന്നാണ് ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും റോസ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈസിലി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് മെയിൻ കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇത് ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ആണ് അപ്പം എല്ലാ സ്കിന്നുകാർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ലതും നമുക്ക് വിശ്വസനീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോണർ തന്നെയാണ് ഈ റോസ് വാട്ടർ ടോണർ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പ്ലമ്മിൻ്റെ ഗ്രീൻ ടീയുടെ ടോണർ അതും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോണറാണ് റോസ് വാട്ടർ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ അത് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആസ്ട്രിജൻ എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് കുറച്ച് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് അതായത് ആക്നി പ്രോൺ സ്കിന്നുകാർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് പിമ്പിൾസ് പോകുന്നു എന്ന് അതിന് റിവ്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആസ്ട്രിജൻ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വി എൽ സി സിയുടെ ഒക്കെ ആസ്ട്രിജൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ പർപ്പിളിൽ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ വലിയ വില എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നിയില്ല നൂറ് രൂപ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം അത് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം കുറച്ച് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് അതിലുണ്ട് ആക്നി പ്രോൺ സ്കിന്നുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ടോണർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചിലത് സ്പ്രേ ബോട്ടിലായിരിക്കും വരുന്നത് സ്പ്രേ ബോട്ടിലാകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫേസിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ വരുന്ന കുപ്പിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓയിലി സ്കിന്നുകാർ നമ്മുടെ ഈ ടീ സോൺ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ചീക്സിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലുള്ളതും നമുക്ക് ഓപ്പൺ പോർട്സ് കൂടുതലുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അപ്പം അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ടോണറ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ടോണർ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഒന്ന് എക്സസ് ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഈ ഒരു ടോണർ ടോണർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസിലെ സ്കിന്നിനൊരു പി എച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഒരു പി എച്ച് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ സ്കിന്നിന് അത് നമ്മൾ അത് മാറിപ്പോകാൻ വളരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പം ഡെയിലി നമ്മൾ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാഷ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പി എച്ച് ബാലൻസിന് മാറ്റം വരും അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് നോർമൽ
എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമൊക്കെ ഫേസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോവാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ടോണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ പോർഷനൊക്കെ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ടോണർ ടോണർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗുണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടോണർ വളരെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊന്ന് പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ടോണർ വെച്ച് നമ്മൾ ഫേസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫേസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്യും ഡേർട്ടൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യും എക്സസ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിനൊരു ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് കിട്ടും ടോണർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അടുത്തൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രോത്ത് ഹെയേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രോത്ത് ഹെയേഴ്സിനെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വാക്സ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിലെ കാണുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു ഹെയേഴ്സ് ഒക്കെ പോകും പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ സ്കിന്നിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഇൻഗ്രോത്തായിട്ട് ഹെയേഴ്സ് അത് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഹെയേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിനെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടോണർ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ടോണറിനകത്തിലും ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രോക്സി ആസിഡ് കാണും അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻഗ്രോത്തായിട്ടുള്ള ഹെയേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു വളർച്ചേനെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കും എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒന്നൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വളരെ സഹായിക്കും ടോണർ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടോണേഴ്സ് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഓയിലി സ്കിന്ന് അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് ആസ്ട്രിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടോണർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആൽക്കഹോളേ ഉള്ളൂ അത് ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിന്നുകാർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് ആക്നസ് പോകാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഒരുപാട് നല്ല റിവ്യൂസ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ആസ്ട്രിജൻ്റെ ടോണർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അടുത്തൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോണർ നമ്മുടെ ഫേസിലെ സ്കിന്നിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്ലെൻസിങ് കഴിഞ്ഞു ആദ്യം ടോണർ ഉപയോഗിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് മോയ്സ്ചറൈസർ പിന്നെ അങ്ങോട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓപ്പൺ പോർട്സിനെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒന്ന് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു മേക്കപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് നമ്മുടെ പോർട്സിലേക്ക് കയറുവോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറി അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവിടെ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ അറ്റാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ വളരെ കുറവേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പോർട്സ് ഷ്രിങ്ക് ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടോണർ നമ്മുടെ ഫേസിലെ സ്കിന്നിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോണർ എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പുകാർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഓയിലി സ്കിന്നുകാർ ടോണർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടോണറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്